Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, душка гривня, знак питання, долар нуль». Я, я її ведучий Майкл Щур. Вйо до новин! Ви не будете сміятися, але Надія Савченко знову за гратами та голодує. Депутатку звинувачують підготовці терористичної атаки на керівництво країни з метою державного перевороту. Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності та арешт Надії Савченко після того, як депутатам показали зняти прихованими камерами відео, де вона планує теракт в урядовому кварталі Києва. Мали загинути президент, депутати, чиновники і взагалі ми з вами. Я пропоную терміру, що їх треба вбирати фізично. А потім репресії. Багато репресій. Це репресії. Це не революція. А потім репресії. Репресії – це будущі. А потім репресатор повинен вводити на хлопказнь і уничтожати. І скільки ж мало загинути людей, Надю? 400 тисяч. Це 400 тисяч. Чого? Дені? Смерті. Нужно. 400 тисяч смертей. Це чотири Ужгорода. А який далі план? Хто мав взяти владу, якщо Савченко раптом загине? Хорошо, у тебе не далі хто? Я. Тобто плану не було. Вбиваємо тисячі людей, а далі сестра Савченко Віра щось придумає. Або не придумає. Або щось придумає Володимир Путін. Ну хорошо, а хто буде Жанна Тарка? Жанна Тарка буде. Жанна Тарка буде. А смисл? Красивий костер. Та прозріли від відео про Савченко далеко не всі депутати. Кураєв обіймає, Добкін і Шуфрич потискають її руку. Верховна Рада – це суцільний олдскул. Тут досі не опанували систему закладок і передають став з рук в руки, як у 90-ті. Надія Савченко! Це кадри того, як вже затриману Савченко ведуть до будівлі СБУ, а навколо неї зібравши НАТО репортерів та прихильників. Так, саме прихильників. Можливо, терор для них те саме, що й фурор. Надія Савченко, герой України! Я все ж таки маю сказати. Надія Савченко – герой України, яку підтримувала ціла країна, коли вона знаходилась у російському полоні. Але сьогодні Надія Савченко підозрювана у тероризмі, яка збиралася влаштувати масові вбивства та занурити країну у хаос. Вона планувала вбивства перших осіб держави та народних депутатів. І тут дехто закермав таксі в коментарях у Фейсбуку або на зупинці транспорту. Хтось із нас починає посміхатися. А непогана ідея. Ха-ха-ха, дуже смішно. Але чомусь ви не слухаєте далі. Савченко хотіла вбити когось із вас. Не тільки набридливих вам депутатів. Вона планувала вбити не лише перших осіб, а й других, третіх, четвертих, п'ятих і так до 400 тисячних осіб держави. Вона збиралась вбивати тисячі ні в чому не винуватих людей. Вона хотіла вбити тебе і мене. Вона навіть себе збиралась вбити. І все це заради чого? Надія Савченко не дає відповіді. За неї це зробив її друг і соратник Володимир Рубан. Терор з тисячами жертв був потрібен заради хаосу. А хаос потрібен для наступу російських військ на Київ. І попри все, декого так і тягне підтримати Надію Савченко. Хоча почуття сорому трохи стримує сміливо казати це вголос на тлії божевільних планів. Бо сьогоднішня влада не відповідає очікуванням українців. І хтось з нас, можливо навіть справедливо, не відчуває жодної симпатії до тих, на кого за планом Савченко мала впасти люстра. Дегуманізація – процес двосторонній. Не тільки ми для політиків просто електорат, але й вони для нас перестають бути людьми. Але варто думати не про них, а про терор як спосіб досягнення політичних цілей. Варто пам'ятати, що терор та масові вбивства – це саме те, що робила Росія щодо України сотні років. Терором, репресіями, масовими вбивствами та залякуванням вони 300 років тримали нас в кордонах своєї імперії. Імперії страху і крові. Іноді терор може і правда здаватися дуже простим і дієвим шляхом. Просто вбити всіх, хто поводиться не так, як треба, всіх, хто заважає нашому прогресу, нашому баченню майбутнього. Навіщо безкінечно розмовляти, зважувати, аргументувати, розробляти програми, міряти рейтинги, формувати коаліції, якщо можна просто вбити? Починається все з вбивства когось, кого ми вважаємо невартим сльози комахи, а закінчується тим, що вже за 5-10 років ми маємо не країну, а суцільний тотальний гулаг, де винищують всіх, хто не вміє мовчки працювати. Так, нам хотілося б мати іншу країну сьогодні, але цього неможливо досягти масовими вбивствами. Масові вбивства взагалі виключають можливість побудови будь-чого, крім концтабору. Пам'ятайте, терор – це Росія. 
а бути Росією – це найгірше, що наразі може статися з Україною. Але те, що дехто з вас тепер має відчувати себе росіянином і соромитися цього – це не єдина проблема, яка виникла через Савченко. На честь української полоненки Надії Савченко хмельницькі волонтери назвали «бронетранспортер». У Запоріжжі на честь Надії Савченко з'явився велетенський мурал. А ще ж є площа Надії Савченко у місті Ватутіна на Черкащині, ексклюзивна партія вина в Австрії і навіть призначення голови Миколаївської ОДА. Ось стільки всього було зроблено за ці роки на честь Савченко. На честь народного депутата Надії Савченко назвали одну з вершин у Гімалаях. Про це розповів журналіст Валентин Щербачов. За словами альпініста-журналіста Щербачова, він 20 років умовляв владу Непалу дати йому дозвіл назвати безіменну гірську вершину. І коли йому все ж таки дали на це дозвіл, Щербачов витратив свій шанс на Надію Савченко. Це як знайти джина, який виконує лише одне бажання, і попросити в нього назвати вершину на честь Надії Савченко. Замість вміння коментувати футбол. Про всяк випадок варто було перейменувати і село Савченки у Житомирській області. Вони, може, з Надією і не пов'язані, але так спокійніше буде. Перший побічний ефект справи Савченко з'явився ще до того, як з неї зняли недоторканність. Депутати самі собі заборонили ходити на роботу озброєними. Забрали улюблені іграшки. Ніяких пістолетів, ножів, кастетів, палець, куботан, арбалетів, нунчаків в раді більше не буде. Єдиний захист, який тепер можуть мати з собою депутати – це презерватив. За приблизними підрахунками, зі стволами до зали регулярно ходили близько десятка депутатів. Ну, заносив, як деколи забував здавати. Програма ядерного розброєння нардепів стосується лише приміщення парламенту. Тобто в школи, дитсадки та на чергове відкриття туалету в місцевій лікарні депутати зброї проносити можуть. Там нікого не шкода. Втім, навіть в Раді лишається проблема. Вилучити зброю в депутата не може ніхто, бо недоторканність. Як вони це збираються робити? Коли народний депутат заходить до парламенту і металошукач спрацьовує, охорона повинна запитати його, чи має той заборонені предмети та запропонувати їх здати. Здати заборонені предмети? Наприклад, історію КПРС. Це не примушує депутатів давати себе обшукувати. Ура! Маємо ще один корисний та потрібний закон для депутатів, який складно виконати. Так само депутати за законом мають голосувати особисто, а не кнопку давити. Але ще нікого це не зупинило. Ось як у перший же день дії нового закону Держохорона намагалась з'ясувати у депутата Парасюка, що воно там таке в нього пікає. Ви хочете мене роздягати? У мене пояс вірності, прикиньте, він піхає вам. То що мені перед вами штани знімати? Пояс вірності? Ні-ні, не треба знімати. Залиште нам трохи простору для цікавості. Ми самі загуглимо. Такий девайс під час кожного походу в туалет перетворює парасюка на пульверизатор. І хоча країна так і не побачила бронзовий пояс парасюка, охорона таки змусила його показати свої речі. Я зобов'язан. Я зобов'язан. Я це можу підірвати, всірвати, щось вам дати з цього всього. Можливо, треба було розглядати закон у індивідуальному порядку. Кожен нардеп має здавати свою внутрішню Савченко на вході у сесійну залу. До речі, депутати виключили з переліку того, що заборонено заносити до Верховної Ради, отруєні та сильно діючі речовини. Тому пан Добкін, наприклад, може не хвилюватись. Дозвіл проносити отруєні речовини відкидає нас назад до 15-16 століття в епоху Борджія та Медичі. У часи просочених отрутою хусточок, перснів з мишняком та багатоструменевого поясу вірності парасюка. Ось на цьому фото побитий Марк Цукерберг. Це, звичайно, фотошоп, але можна припустити, що останній тиждень пан Марк почувається саме так – нещасним і побитим. Бо Фейсбук вже втратив мільярди доларів через інформацію про те, що не зміг захистити персональні дані 50 мільйонів користувачів. Чим скористалися хитродупі тілки, які продали бази даних Трампу і той переміг на виборах. Думаєте, що вас це не стосується і це проблема якоїсь далекої Америки? Наївні! Сьогодні ми спілкуємося з Андрієм Бродецьким. Що про нас знають месенджері, Google, Facebook? Ви самі не знаєте, скільки всього ви можете розказати. Є такі інструменти для маркетологів, як Facebook Pixel. Це просто так, маленька вставочка з сайта Facebook, яка дає сигнал Facebook, що ця людина зайшла на цей сайт. Ви просто собі користуєтесь інтернетом. Ні про що не думайте, що хтось може записувати вашу історію відвідування. А той самий Facebook 
знаю, на які сайти ви заходили. Якщо я, наприклад, встановлюю собі на телефон іграшку, що я при цьому відкриваю зі своєї інформації, наскільки вона мені загрожує? Дуже правильне питання, і це питання повинні ставити люди кожного разу, коли вони ставлять якийсь додаток собі на смартфон. Треба подивитися, до чого ця програма просить доступ. Тому що якщо це програма, наприклад, звичайна і гра, і вона просить доступ до вашої локації, то ви повинні подумати, для чого грі доступ до моєї локації. Вона може прекрасно працювати без цього. Або, наприклад, доступ до мікрофона. Ну, вже не страшніший жах да, для любителів приватності. Ви нічого не робите, а смартфон вас слухає. Тобто ми добровільно просто нам впадло читати, ми просто натискаємо «Ок», качаємо програмку і добровільно віддаємо свої дані. Часто ми ділимося не тільки своїми даними, а і даними своїх друзів. Наприклад, якщо ви даєте доступ до телефонної книги, да, книги контактів на своєму сайті, Фоні, то там записані не тільки ваші дані, там записані дані ваших знайомих, ваших друзів, їх імена і номери телефонів, які вони, можливо, хотіли б залишити конфіденційними. Слухай, до речі, про підслуховування і підглядання. От, наприклад, у мене комп з заклеєною камерою. Це дуже смішно виглядає. Я кудись прийшла на зустріч і з мене такі «Ага, яся». Тім, хто сміється із заліпленої веб-камери, просто показує фотографію, де у Цукерберга теж заліплена камера. Я думаю, Цукерберг точно не глупа людина. Більшість людей відноситься до таких речей, як до якоїсь параної, да? тому, кому, кому я потрібен. Життя показує, що ти можеш потрапити в халепу, навіть не будучи якоюсь персоною X, яку розшукують, розшукують свої служби чи хакери. Було вже кілька таких історій, теж скандальних. Одна із них – це так званий хакер з 2 це російський програміст, який запустив в інтернет програму для скачування файлів, поширені там download-менеджери. Просто він в одну із них додав свій, свій модуль, який давав доступ до управління управління комп'ютером, в тому числі і до веб-камери, і до мікрофона. І потім просто постив на потіху публіці відео, де він включає якісь, якісь смішні звуки у людей на комп'ютері і через веб-камеру дивиться на їх реакцію, записує, що вони говорять. Це все разом з ним дивились тисячі людей в інтернеті. І ті люди, які були на цих відео, вони там, ну, як ви можете зрозуміти, були в не, в не в найкращому вигляді. Люди просто вдома. Хто, просто вдома. Да, хто, хто в трусах, хто там взагалі голий. От, і вони стали посміховиськом для інтернету. То просто через те, що скачали якусь програму. Я подивилась в Фейсбук і я не, не бачу, є в тебе дівчина чи немає. Це та інформація, яку ти не публікуєш. Да? Тобто да, кожен я не з нас веде... Я, да, я, я, я приховую там, своїх е, членів сім'ї, просто щоб якимось чином убезпечити себе від, можливо, якогось соціального хакінгу. Знаєте, це як дзвонять мамі і говорять, там, ваш син в поліції, скиньте гроші. Просто щоб не робили такого самого через Фейсбук. Те, що я не хочу, щоб Google знав про мене, я гуглю не через Google, а через там, через якісь, через якісь проксі-сервери, uh -huh. через анонімайзери. І таким чином Google не, не зв'язує мій пошуковий запит, який я не хочу, щоб він е, знав про мене з моїм реальним іменем. Мої друзі дивляться серіал «Чорне зеркало». Ми говоримо про нього. Я Тіпа, теж дивлюсь класний. класний серіал. А потім я дивлюсь, цей самий друг постить результат тесту «Яка ти квітка». Що у нас забирають тести аля, яка ти квітка? Я думаю, це проблема якраз в тому, що люди дивляться чорне дзеркало і думають, що це якась фантастика. Хоча правда в тому, що абсолютно все, що там показано, це просто якісь речі, які вже існують, просто якимось чином перебільшені. Uh -huh. Отак його і треба дивитися цей серіал. А щодо тестів, ну це просто не перебірливість. Раніше була така штука: письмо щастя перейшли, а то захворієш. От, по-моєму, це люди, які там 20 років тому пересилали по конвертам це письмо щастя. От вони зараз. Проходять ось такі тести. Щоб пройти тест, там треба ж прийняти правила користування сервісом, а ці правила це якраз і вказує, що ми там підтягуємо з Фейсбука такі-то дані, там, як правило, підтягують список друзів, що ти лайка, ось таке, ну і базову інформацію, там ім'я, контакти. І, да, і потім ці бази теж продають, просто використовують для маркетингу тобто, доволі тупого. Нічого погано в тому, що хтось дізнається, що ти піон, але гірше те, що да, ти просто віднесиш ти, просто про себе, ти, про своїх можливо, друзів. Можливо, ти просто то будеш потім спам якийсь додатковий отримувати, якого б ти раніше не отримував. Ну і взагалі це як справа гігієни. Якщо б ти зараз фантазував про те, що нас чекає? Компанії будуть все більше даних збирати про людей, точність реклами буде ще вищою, будуть нові скандали з політичними виборами. Часто згадують Орвела, як, як приклад такої антиутопії, да, там, де тотальний контроль. Але у Орвела головним якби, цим спостерігачем все-таки була держава. Да? Угу. У нас, як ми ми бачимо, головними спостерігачами є все-таки приватні компанії. 
це інтернет-гіганти, Google, Facebook, в Китаї це Baidu, інші компанії. Саме вони збирають такі бази даних і мають такі знання про населення, яких немає в жодної державної установи. Натомість ці ж самі інтернет-гіганти прекрасно співпрацюють із державними установами, в тому числі і із спецслужбами, вони розкривають дані їм. Дякую за інтерв'ю, піду, втоплюся. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман придумав, що треба зробити, щоб в Україні були дороги. Думаєте, треба зробити дороги? Ні, не дороги. Ми створили ще, ще одним рішенням сьогодні окремі мобільні групи, які будуть їздити по регіонам і дивитись якість виконання робіт в минулому році. Мобільні групи? Мені здається, я вже чув це словосполучення від Гройсмана. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман презентував митну сотню, до якої увійдуть мобільні групи з виявлення порушень на митниці. Нарешті слова мобільність і митниця вдалося зустріти в одному реченні. Нині лише у столиці працює півсотні мобільних груп, які полюють за злісними аліментниками. Він їх що, постійно створює? Уряд створив міжвідомчі мобільні групи для посилення ветеринарно-санітарного контролю. Уряд відправить у поля мобільні антирейдерські групи. Мобільні групи ревізорів, які займатимуться поверненням заборгованості. Як Гройсман встигає створювати стільки мобільних груп? Мобільні групи. Мобільні групи. Мобільні групи. Таке враження, що працює не один прем'єр-міністр, а ціла мобільна група прем'єр-міністрів. Ми об'єднаємо з кращих і з кращих, зробимо мобільні групи. Мабуть, ці групи настільки мобільні, що після їх створення Гройсман не може їх знайти і створює наступну. Створення мобільних груп – це справжній наркотик. І, схоже, Гройсман вже не може зупинитися. Ми створюємо зараз спеціальні мобільні групи, які будуть перевіряти областя. На використання бюджетних ресурсів, на застосування повноважень, на вплив абсолютно на всі процеси в країні. Це не прем'єр, а якийсь фонтан мобільності. А починалася вся ця вакханалія мобільних груп ще з Вінниці, де Гройсман був міським головою. Спалювати сміття неприпустимо, і ми щороку на весні та восени створюємо спеціальні мобільні групи. Та це вже не просто мобільна лихоманка, це життєва філософія. Дивись, один прутик. Зігнути легко. А ось група мобільних прутиків не можна. А де група мобільних прутиків? Десь тут була. Треба створити мобільну групу з пошуку групи мобільних прутиків. Якщо у вашому дворі шумна компанія п'є під вікнами, горлопанить пісень та б'є пляшки, не поспішайте викликати поліцію. Це може бути мобільна група Гройсмана, що вимірює терплячість наших громадян. Або мобільна група з дегустації пива «Десант». Останній березневий сніг, морози та ожеледиця. Найкращий час, щоб відправити нашого експерта з інклюзивності Дмитра Щебетюка – вчитися водити машину. Уляна Пчелкіна. Машина з механічною коробкою. Стаж водіння – 9 років, аварій – 1, штрафів – 0. Юлія Росенчук. Машина з автоматичною коробкою передач. Стаж водіння – 5 років, аварій – 1, штраф – 1. Я. Все ще не заробив на машину, але збираюся розбити сьогодні дві чужі. І сьогодні Юля та Оляна будуть вчити мене водити справжню машину. Я доведу Дімі, що автоматична коробка – це круто. Це для справжніх водіїв. А я доведу, що саме механічна коробка – це круто. І це для справжніх водіїв. Р-р-р. Дивися, оце важіль газу і тормозу. Ага. Це е, щеплення. Це Витискаєш щеплення, щеплення, бо з нього справи не буде взагалі. Так. Вмикаєш передачу. передачу. А тепер потрошку ти маєш відчути, пускаєш плавно, плавно пускаєш щеплення, і вона буде трогатися. Я під газовою. Чуєш, вона бере вже. Угу, чую, так. О! Зараз ти побачиш, що на автоматі, як то кажуть, тілочки їздять, а на механіці справжні водії. Диви, диви, вирушаю. Клас. Трошку. Я не знаю, як швидко ми їдемо, але здається дуже швидко, тому що в мене все в очах тьмяніє, серце б'ється, адреналін вискакує. Мабуть, кілометрів 20 їдемо. Скажи, Юлі. Та це не так важко, як здається. Діма! Тихо, тихо, тихо! Діма! Клас! О, я, я відчуваю, що я сива звідси вийду просто. 
Ой, я еще и забыл. Блин. Заглушити може. Не знаю, ти ногою вийти з газу. Так? Да? Блін. Фух, я вже перелікався. Якщо ти думаєш, що я просто забув, як кермула, то я просто дрифтую. Це прям як в Need for Speed. Крутяк. В сторону заноси, в сторону заноси, в сторону заноси. Опа! А, блін, я... Ти в іншу сторону почав крутити, в сторону заноси, і, твор... і ми би... Ой. Ти пустив на передачі, да. і вона глох. Це не було нічого погано. Не Діма, все добре? <рес> Діма, як я... ти це маєш? Наша автівка летить, як українські реформи, без гань до європейського майбутнього. А я насправді я просто забув, як гальмувати. До речі, Юлі, як? Ти хоч... Як гальмувати? Боже. Молодець. А давай тепер доженемо оператора по полю, він буде втікати, а ми будемо за ним ганятися. Це, це жорстоко, але давай. Але давай, поїдемо. Він не знає, що ми будемо робити. А тепер ладно, ловуз. Ладно, все. Да. Знаєш, таке відчуття, ніби запустив ракету «Фалкон» в космос. Тепер я Ілон Маск. розумію, та? Ілона Маска залишилось, знаєш, тільки не зійти з орбіти і не потрапити на трасу сар не І супутники не збити, да, знаєш, та. ті, що там вони є. Клас! Все, Дімка, Дімка, перестань, я вже не можу. Це я просто перед цим багато грався в Need for Speed, тренувався, знаєш. Але в ігри не так цікаво, як Так, звісно, тут прям все в 3D. Ось цей раз навіть ти замовчала. Не було, знаєш, я, я слухала свою автівку, що ага. робити, не? перемикати яку передачу. Да? А, такі, а він їде це на одній, да? Ну давай попробуємо перейти Чекай, на другу чекай, передачу. Давай ми повернемо спершу <рес> знову на рівну трасу. Опа! Тільки що все так миттєво відбулося, знаєш, ми так злагоджено все зробили, я не зрозумів, що діваємо, а діваємо, оп, оп, оп. Хух, клас. Я обираю між машиною з коробкою автоматом і машиною з механічною коробкою передач. І я обираю руки. Страшне! Терміново! Чекайте скоро у книгарнях «Новий бестселер». Любов Євросоюзу до українських чиновників живе три роки. Це драматично сповнена містики та трагізму історія про марні сподівання, розбиті мрії та кредит. Три роки тому Євросоюз виділив кілька мільйонів євро на відновлення п'яти гуртожитків для переселенців у Краматорську та Слов'янську. Обіцяного три роки чекають, але європейці про це не знали. В Слов'янську за цей час ніхто так і не почав будівництво. Тож нині спонсори кажуть, якщо місцеві чиновники не вміють розпоряджатися дармовими грошима, значить пора їх повертати. Чекайте, як це повернути гроші? Ми можемо вам тільки Саакашвілі повернути. Вам треба Саакашвілі? Хоча, стоп, ми вже повернули Саакашвілі. Спонсори чекали три роки, терпляче зносили постійні виправдання, як тутешні урядники, що Разу переносили строки до будови. Щось тут не сходиться. Десятки років Євросоюз давав нам гроші на будівництво доріг, мостів, шкіл та дитсадків. І ніколи ці кошти не лежали без діла. Завжди десь з'являлися нові дачі, машини чи силіконові імплантати. Чому ж цього разу гроші лишилися без діла? Іспользуя прозора, наприклад, ми постійно попадали в якісь казуси. Отже ж покидьки. Придумали оце прозоро, тендери, відкриті торги. От тому ці гроші три роки і пролежали без діла, бо старі схеми не спрацювали. А тупо віддати всю суму без відкатів на побудову гуртожитку? Ні, ну це ж тупо. Ось колишній учасник проєкту з реконструкції гуртожитків прямо звинуватив мера Слов'янська у блокуванні реалізації проєкту. Це була систематична діяльність по блокуванню проєкту. Заведення туди своїх підрядних організацій. А хто у нас мер Слов'янська? Колишній регіонал Вадим Лях. Закотані у латані сніги, а на печі в лютневій каламуті замерзлі люди, наче батоги. Ти диви, прапор України мер Слов'янська соромиться брати, а ось гроші від Європейського Союзу – ні. 
Треба було в прапор покласти гроші. Тоді б, думаю, точно взяв. Нам якби не важливо, як будуть повертати гроші, їх просто треба буде повернути. Але є проблемка. Три роки тому гроші взяли у євро і одразу поміняли їх на гривні. А тепер знову треба повертати у євро. Однак і цю проблему у Слов'янську, здається, вже вирішили. Просто валять все на попередників. Я не міняв ці кошти і не, і не буду витрачати свій час на помилки попередньої влади. Здається, він досяг чиновницької нірвани. Але ви вже в курсі, що повертати треба буде. Що значить в курсі повертати? Контракт просто закінчився. Все. Контракт закінчився, все, розходимось. І чого ще хочуть ті європейці? Самі ж винуваті. Додумалися нам гроші давати. Не могли одразу надіслати готові гуртожитки. Віл Сніт колись назвали чумою 20-го сторіччя. І тепер замість того, щоб боятися захворіти, люди почали боятися тих, хто вже захворів. Сьогодні ми вирішили зустрітися з двома молодими людьми, які не лише відкрито живуть зі своїм віл позитивним статусом, а ще й створили молодіжну організацію «Тінерджайзер», яка серед іншого допомагає молодим людям, що живуть з віл. Як часто ви думаєте про смерть? Кожного разу, коли я курю сигарету або стою на світлофорі. Ти Ні. А. Тобто ніколи. Коли стою на світлофорі, коли приходжу дорогу, я думаю просто, а вдруг а, мене зараз б'ють. Але yeah. якщо ти питаєш у драматичному ключі, типу у мене віл, я думаю Так, да, я власне ні, в цьому ні, найбільш стереотипізованому. Mm-hmm. Це стереотипи, у мене такого немає. Тобі? Зараз ні. А, мабуть, коли мені було 10 років, так, звичайно. Коли ти про це дізналась, що да, тобі коли віл? я про це дізналась, я реально почала думати про смерть. Я дуже хочу вилікуватися від віл. Тому що а, ці пігулки, які я приймаю, вони б'ють по моєму здоров'ю. Тобто терапія, яка пригнічує вірус, так, вона має ще побічні дії. Але Якщо я хочу лікуватися. Якщо ти вилікувати. припиниш приймати ці таблетки? Я помру від Скоріше сніду. Все. Причина – снід, але я, мабуть, помру від туберкульозу або раку. Тобто вона від якоїсь хвороби, з якою не справиться твій організм? Так. Отже, ми зараз знаходимося в офісі, який називається «Тінерджайзер». Це Супер. для того, для підлітків. які мають віл позитивний статус. Ні, взагалі для підлітків, взагалі для але підлітків. і для тих, хто має позитивний статус. Я студент медичного коледжу, і я щодня бачу, типу, серед одногрупників, серед усіх сокурсників, ну, типу, вони рано чи пізно будуть групи ризику, тому що вони не знають, як користуватися презервативами, вони не знають, що такі віли і де протестуватися. Студенти – медики? Медики. Ми одні з перших підлітків з ВІЛ, що відкрито про це говорять, і працюють у організації, яка займається питаннями ВІЛ серед підлітків. І мобілізує інших не ВІЛ-позитивних підлітків займатися питаннями ВІЛ серед підлітків. В чому саме полягає в, ваша ох, робота? В, ох, наша країна, вона, вона працює тільки на, над наслідками. Якщо ми будемо працювати з підлітками, то ми зможемо працювати з причиною. На прикладі з ВІЛ, на прикладі з ВІЛ. Дивись, бюрократична машина, вона дуже довго розгортається, і в наші часи просто не усі там Політики або люди, що приймають рішення, розуміють, що насправді вигідніше і дешевше навчити підлітка, що таке віло, дати йому презерватив, ніж потім усе життя його лікувати. Якщо прийти у середню школу у Києві, наприклад, у столиці, і спитати у класи 8-9 класу, як передається, як передається віл, там вони підняли руки і кажуть, через комара, через руку. І... А як ти думаєш? Взагалі, через комара mm-hmm. можна? Через комара можна? Думаєш, ні. А чому? Mm-hmm. Mm-hmm. Ні, у тварин, ні, у комах, ні у комах не може бути віл, тому що він тільки у людини. І повинна... поза, поза людини він помирає. Скільки в нас комарів, скільки вони кусають людей, скільки було віл позитивних. Так. Я на сидить на уроці біології, і вчителька дуже гарно все розклала про віл, вона така, ой, клас, взагалі. І потім на кінці року е, вчителька каже щось типу, але я вам не рекомендую зустріти таких людей. Я так Тож, сказав, типу, бачитись таким. Бачите, так, так, так. А я так думаю, я, як, як, ти буду, як ти дізнаєшся, що він віл позитивний? А якщо в цьому класі сидять віл позитивні підлітки? Клас підручників. А, у нашій системі освіти щодо здоров'я підлітків і їх обізнаності дуже-дуже мало. Якщо ми відкриємо книги з основою здоров'я, це такий предмет до восьмого. Ти знаєш такий предмет? Класу. І там ми дивимося, ага, для того, щоб ну, не передався віл при проведенні... А, Сточно, так, на, штучного дихання. Штучного дихання Штучно. потрібно накласти пакет Політили для того, щоб не передався віл. І навіть дірочку можна не робити. Так, да, так. Да. Ми робили того року а, дуже цікавий проект щодо тестування на віл серед підлітків. Наскільки вони доступні взагалі? А ми були на якомусь івенті, ми розказали все про віл, і у нас всі починають запитувати, а де можна протестуватися на віл? І насправді тоді ми виявили, що підлітки не знають, де і як 
і не знають своїх прав. І у дуже багатьох місцях, де тестують на ВІЛ, порушується купа прав підлітків. Угу. Людина, яка досягла 14 років, вона має право протестуватися на ВІЛ. І також цей тест може бути анонімним. Але результат можна отримати з 18. Ні. Так. — Серйозно? — Так, це у громадянському кодексі. — Мені терміново, мені терміново, мені 14 років, мені треба тест пройти. Кій, та, будь ласка, швидко зробили. А результат? Через 4 роки це, проходить. — Це проблема в колізії, в законодавстві. — Це колізія законодавча, колізія у цій Ви теж збираєтесь це міняти? — Зараз ми працюємо над пакетом рекомендацій. Але вже на сьогоднішній день, що я думаю важливо сказати, що в Києві, що в інших містах України є дуже багато доступних, Місць для тестування, де можна взяти безкоштовні презервативи, і взагалі тестування безкоштовне, 15 хвилин це дуже просто. Ти тестувався на він? Ні. Ага. Ну, пішли. Ну, давай. Рекомендуємо. І кожен повинен е, рекомендуємо тестуватися кожні півроку. Як ви ставитеся в побутовому спілкуванні до? Вашого віл статусу. Ну, якщо моя, моя життя, наприклад, це кіно, так, то мій статус це. Дуже велика роль, яку відіграє актор Віл Сніт. Ви поняли швидко, да? Віл Сніт. Це смішно взагалі. А ми називаємо самі себе спідозніки з трущоб. Але я б сказав, що насправді жартувати про Віл Сніт можна не при всіх Віл позитивних людях. Тому що це ми такі, типу, Віл Віл. Окей. Але ем, людей, що дуже застигматизовані і драматизують, і бояться насправді свого статусу та Суспільного там, засудження, так? Так, засудження соціуму. Осуду, соціуму. Е, насправді це дуже складно, тому що хтось колись назвав снід чумою 21-го року, і дуже багато людей на сьогоднішній день залишається у страху. Але це питання часу та інформаційної обробки. Чим більше ми будемо говорити там на камеру, наприклад, тим менше буде страху. Ми як Бетмени, ми боремося Бет... зі страхом. Спідмени, ой. Бетмен і а спідмен і спідвумен. Ота спідмен і спідвумен. Окей, дуже вам дякую за цю розмову. Дякую тобі, мені дуже дякую цікаво. Мене надихнули. Тестуйся а, ні, ні. і захищайся. <рес> це був це, це був недавно. Окей, дякую, дякую вам дуже. Все. Заберіть від екрану жінок та дітей, людей з хиткою психікою. Саме час побачити те, чим бабусі лякали молодь стільки років. І я не про погрози викреслити з заповіту. Бабай! Напоминает силуэт человека, но без рук, ног и головы. Такое существо, проплывающее над полем в Бабаях, снял ночью в виде регистратор проезжающего мимо автомобиля. Так, у селища Бабаи Харьковской области завелся не абы кто, а сам Бабай. Подивите на него. Вот что бывает, когда купуешь детям одяг на вырезку, або идешь в ночи в магазин у курции батька. Траектория ухода данного нечто маловероятна для человека. Это стало возможным лишь завдяки решающим действиям партии Батьківщина та особисто Юлії. А, ні, це з іншого паранормального сюжету. Харьковські дослідники аномальних явлінь вважають, що феномен може бути найткроулером. Як добре, що в справу втрутилися харківські дослідники паранормальних явищ і встановили, що це ніякий не бабай, а найткроулер. Так в Америці називають полупрозрачних, ползучих создань, яких періодично фіксують камери наблюдіння. До речі, про дослідників. Знайомтесь. Це уфолог Сергій Петров, харківський ремейк агента Малдера, спеціаліст із вивчення пересвічених фотографій та пилу на об'єктивах. Схожі невстановлені существа були неоднократно зафіксовані в Америці, в штаті Каліфорнія, селення Фресно. Скоріше всього, що в Харківській області також було зафіксовано ідентичне существо. Та навіть якщо б це був привид, які до нього претензії? Нікому не заважає, йде собі по узбіччю, нічого не порушує, навіть світло відбиваючий костюм одягнув, аби не спровокувати аварію. При опросі місцевих жителів села Бабаї було встановлено, що рядом з місцем проявлення нечто були виявлені недавні збиття в віде самоубійств. Виявлені недавні збиття у віде самоубійств. Схоже, в Бабаях аномальні явища змушують людей не тільки чинити самогубство, а й сильно ускладнювати синтаксис при поясненні. Количество заброшених пустих зданий, які знаходяться в цьому районі, можуть вказувати на те, що дане місце мешає будівництвам і господарям достраювати свої дома. Уфологи називають це явище «подорожчання будівельних матеріалів». У нас тут тільки хтось ходить по над окнами, ось так ось. 
Зайдем в Ойлер, кто-то прошел. И вот видим, то, то светлое таком, то что-то светлое, то темное. Ну, ну, привыкли уже. Шановні мешканці Бабаїв, у мене для вас важливе повідомлення. Світле – це день, темне – це ніч. Земля обертається, тож періодично вони змінюють одне одного. І до цього звикли не тільки ви, все людство звикло. Необычно ведут себя и дозиметры. Уровень радиационного фона при положенных 14 микрорентгенах в час скачет от 1 до 21. Відколи цей рівень сп'яніння уфолога вимірюють за допомогою дозиметру. Такі різкі колебання, вважають дослідник, можуть бути ще одним підтвердженням аномальності зони. Шановний аномалознавцю Сергію, шановні харківські журналісти, чекаємо від вас іще новин із Бабаїв. Можливо, пакет летітиме за вітром, як полтергейст. Можливо, ви помітите на стіні напис «Ігор Лох» і знімете сюжет про те, що стіна спілкується з людьми. А після того, як закриють громадський туалет, побачите сльозоточення сусідніх стін. Зв'язок будемо тримати через сни Ганни Герман. Сьогодні у нашому музичному лайві гурт «Love and Joy». Слухаючи їхню музику, немов повертаюся у далекі 60-ті, коли я вперше спробував брехати про свій реальний вік. Отже, у нас в гостях зараз гурт «Love and Joy». Хлопці, привіт. Привіт. Бонжу. А чому французькою? Тому що їдемо до Франції. Франц. Серйозно? Франц. Так, концерт. Просто у Францію чи у вас якийсь глобальний тур? Глобальний тур е, так, Європа. Так, у нас Євротур. Які країни? Франція, Німеччина, Швейцарія. Так. Там багато Поки міст буде, чи по одному місту в кожній країні? Ні, там буде 15 десь концертів. Він каже там Джон Леннон! <гум> Тобі? Мені каже Трінго. Hey, Тобі кажуть Трінго? Yeah. Ти більше на нього схожий? Так, на Рінго. А мені кажуть, hey girl, fucking amazing. Дуже Тобі? часто. Ні, не мені, а гурту після виступу. Я зрозумію, окей. Новини ваші. У вас сингл. Вже з'явився чи скоро буде? Так. Вже з'явився? Що так? Вже з'явився скоро буде? Так. В нас, в нас сингл, і ми його сьогодні тут граємо. Про що ця пісня? Це пісня про подорож. Подорож крізь... Що ми з вами відбувається? Я тебе ставлю питання, а ти йому відповідаєш. Подорож чумайським шляхом. Це про це. По сіль і назад. Так, так. Thank <laughs> you.